இன்பமான வாழ்விற்கு இணைய வழி ஆலோசனைகள் என்று நிகழ்ச்சியில் வழி உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி வணக்கம் நான் வைத்தியர் அகஸ்தியரதி லட்சுமிகா இன்னைக்கு நம்ம டாக்சிட்டியை பத்தி பேச போறோம் நச்சுத்தன்மை அப்படின்றத தான் நம்ம ஆங்கிலத்துல டாக்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த நச்சுத்தன்மை எப்படி ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்க போறோம் நச்சுத்தன்மை என்றால் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் காலையில நம்ம வந்து பல் துவக்கிறோம் பல் துவக்கும் பொழுது சிலர் வந்து கையை உள்ள விட்டு வாங்கி இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன பித்தம் கொஞ்சம் ஏறி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து வாங்கி வழியா வந்துடும் ஆதி காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பெரியவங்க எல்லாம் பேப்ப பூச்சி எடுத்து நல்லா அதுலயே கடிச்சு 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 நல்லா பல் துவக்குவாங்க அப்படி துவக்கும் போது அந்த கசப்பு தன்மை உள்ள போகும் பொழுது அந்த பூச்சி நாக்க வலிக்கும் பொழுது ஒரு வாந்தி வந்துடும் அப்போ சின்ன சின்ன பித்தங்கள் அன்னாட ஏறக்கூடிய பித்தங்களை இது சுத்தமா படுத்தி வெளியே எடுத்துரும் இந்த வாந்திய நம்ம சித்த வைத்தியத்துல பௌமண சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விதமான மர காளான் பிரண்டை இப்படி சில மருத்துவ தன்மை கொண்ட பொருட்களை கொண்டு உள்ள கஷாயம் கொடுத்து வாந்தி எடுக்க வைக்கிறோம் இதை வந்து பொம்மல சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடிக்கடி வாந்தி ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பொழுதுமே நம்ம உடம்புக்கு முடியலையோ அப்பதான் வாந்தி எடுக்கும் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வாந்தி வந்துருதுன்னு உடனே மருத்துவரை பார்த்து அந்த வாந்தியை நிறுத்திடுவோம் உடலுக்கு தேவையில்லாத ஒரு பொருள் உள்ளே இருக்கு வெளியே போகணும் அப்படின்னா அது ஒரு பெர்மிஷன் கேட்டு வாந்தியா வெளியாகுது ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அதை மருந்து கொடுத்து அடைக்கிறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மலசலம் கழிப்பது சிறுநீர் வெளியாகுறது வேர்வையில் வெளியாகிறது கண்ணீர் மூக்கின் சளி இதை எல்லாமே வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து அழுக்குகளை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு விதமான அற்புதமான ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எல்லாமே இறைவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு அற்புதமான விஷயம் கொட்டாவை அடக்காத ஏப்பத்தை அடக்காத தும்மல் வர வந்துச்சுன்னா அதை அடக்கி வெளியிடக்கூடாது மண்டையினுடைய நரம்புகள் எல்லாம் வெடிச்சிடும் இருமல் வந்தனாலும் அடக்காத இருமிரி இப்படின்னா சொல்லுவாங்க சிலர் சில இறப்புல பாத்தீங்கன்னா கூட நம்ம அழ வேண்டாம் அப்படின்னு அடக்கிக்கிட்டு இருக்கிறவங்கள ஓங்கு அடிப்பாங்க அடிச்சு அழுகுது அழுகுறோம் கஷ்டத்தெல்லாம் கூட்டிடு அப்படின்னுவாங்க ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்றத நமக்கு புரியல ஆனா அப்படி அழுது துக்கத்தை ஒளியை தொலைத்து விட்டால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த பிரெயின்ல வந்து அந்த நரம்புகள் எல்லாம் சாதாரணமான ஓட்டத்துல இருக்கும் மன வியாதிகள் ஏற்படாமல் போகும் அந்த துக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சக்தி தான் அழுது வெளிப்படுத்தும் நம்ம உடம்புல நவதுவாரம் அப்படின்னு இருக்கு ரெண்டு காது ரெண்டு மூக்கின் துவாரங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய மலதுவாரம் ஒரு வாய் இரண்டு கண்கள் ஜனேந்திரிய உறுப்புகள் இதெல்லாம் வந்து நவதுவாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளுடைய இறை சக்தி அதாவது நம்மளுடைய ஆஹ் உயிர் இது வந்து நம்ம விட்டு பிரியும் பொழுது இந்த நவதுவாரத்தில் ஒரு வழியாக பிரியும் அப்படின்னு நம்ம பெரியவங்க சொல்லுவாங்க சோ இப்போ நம்ம இந்த டாக்சிடிட்டி நம்மளை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த உடம்புல நச்சுத்தன்மையை எப்படி நம்ம வெளியேற்றுவது 